ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எஸ்கே கல்கி ஆசிரமம் கடைசியாக ரெண்டு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டு இருக்க விஷயம் தான் இந்த ஆசிரமத்தில் அப்படி என்ன நடந்துருச்சு இப்போ எதுக்கு வந்து அங்கே ரொம்ப இதை பற்றி ஹைலைட்டாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தான் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக பேசலாம் முதல்ல இந்த கல்கி ஆசிரமம் எங்கே இருக்குது இது எதுக்காக தொடங்கப்பட்டுச்சு யாரால் தொடங்கப்பட்டுச்சு இப்போ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நாலு விஷயத்தை பற்றி நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் வாங்க டாப்பிக்கில் போகலாம் கல்கி பகவான் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய விஜயகுமார் இவர் எங்க பிறந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது பிறக்கிறார் பிறந்தது அப்போ எங்க அப்பா வந்து இந்தியன் ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப அதாவது சென்னையில இந்தியா இந்தியன் ரயில்வேல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப இவங்க வந்து ஃபேமிலியோட அங்கே மூவ் ஆகுறாங்க மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து அதிகமாக பிடிக்குது நாங்க நமக்கு அப்படி வந்து ஒரு சில பேர் வந்து ஃபுட்பால் அகாடமி ஆரம்பிக்கணும் சில பேர் வந்து கிரிக்கெட் அகாடமி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு தொடர்ப்ப இவருக்கு வந்து ஒரு மெடிடேஷன் சென்டர் ஆரம்பிக்கணும் பெரிய அளவுல வந்து இந்த மக்களுக்கு வந்து இந்த சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொண்டாந்து சேர்க்கணும் அதுக்கு மெடிடேஷன் அப்படிங்கிற டூல வந்து அவர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு யூஸ் பண்ணப்ப வந்து அவருக்கு பெருசா பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்பவே இடைஞ்சலா இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கட்ட போயிட்டு இருக்கிறப்ப அவரோட எண்ணங்கள் அதே மாதிரி சிந்தனையில தான் இருந்துச்சு நம்ம என்னதான் அவர் வந்து படிச்சது அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போனதுல இருந்தாலும் அவரோட எண்ணங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு வந்து சின்ன சின்ன பசங்களை வந்து அங்க படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு இருந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ அவர் இருபத்தெட்டாவது வயசுல வந்து ஒரு கல்யாணம் ஆகுது கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒய்ஃபோட சேர்ந்துட்டு சின்னதா ஒரு லோன் மாதிரி அந்த காலத்துல வந்து பெருசா வந்து யாரும் பணம் கொடுக்காட்டி கூட தெரிஞ்ச ஆளுங்களை வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு பணம் மாதிரி லோன் மாதிரி எடுத்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இந்த டைம் பீரியட்ல அவரோட ஃபர்ஸ்ட் சின்ன ஒரு குருகுலம்னு சொல்லுவாங்கள ஒரு சின்ன ஆசிரமம் மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாரு இதுக்கு ஜீவாசிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வைக்கிறாரு பேர் வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த லொக்காலிட்டியில அதாவது அந்த சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு ஆந்திராவில இங்க தான் ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அந்த லொக்கேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கிற பசங்க அங்க படிக்கிற சின்ன ஏழை மாணவர் இவங்களாம் கூட்டு வச்சு சும்மா ஒரு கிளாஸ் மாதிரி மெடிடேஷன் கிளாஸ் மாதிரி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு பத்து ஆண்டுகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியே போயிட்டு இருக்குது ஸோ இன் பிட்வீன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த முடியற காலகட்டத்தில் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு காலகட்டத்தில் அங்க பயணிட்டு இருந்த ஒரு மாணவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெடிடேஷன்ல ஒரு அளவுக்கு மேல போனதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்மளே நம்ம உணர ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் நம்புற விஷயம் இவரு அந்த கல்கி பகவான் சொல்லக்கூடிய இந்த விஜயகுமார் இவரும் சரி இவரோட முக்கியமான கோட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம வந்து சொந்தமா உணரணும் நம்மளோட இன்னர் இன்னர் ஹார்ட்ல வந்து என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிற வந்து ஆள் மனசை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பர்பஸ் என்ன லைஃப் இதுக்கா வந்திருக்கும் நம்ம என்ன சாதிக்க போறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு அதை நம்மளே உணரணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் தெளிவுபடுத்தி விரும்பினார் ஸோ அதுல ஒரு பர்டிகுலர் பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கண்ண மூடி இந்த தியானம் பண்ணும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி கடவுள் வந்து வெள்ள குதிரையில வர மாதிரி எனக்கு தோணுது தோணுது பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து போய் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு அப்புறம் வந்து கூட இருக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் வந்து எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி தோண ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்படி யார் அந்த கடவுள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம விஷ்ணு பகவான் வந்து இந்த கல்கி அவதாரம் எடுத்தாரு பாத்தீங்களா அந்த அவதாரத்துல வர கிட்டத்தட்ட அதே கடவுள் அதே வெள்ள குதிரை அந்த மாதிரி ஒரு ஊதுல எல்லாத்துக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் அவரை வந்து இங்க இவரு தான் இதெல்லாம் சொல்லி தந்தாங்கட்டி இவருக்கு ஷார்ட் நேம்ல பாத்தீங்கன்னா கல்கி பகவான் அப்படின்னு கூட கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி நார்மலா அவர் வந்து வெறும் பகவான் கூப்பிட்டு இருந்தவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கல்கி பகவான் கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆனது அந்த கல்கி ஆசிரமமா இருக்கட்டும் இல்ல கல்கி பகவான் அப்படி பேர் ஏன்னா இந்த பேருங்க அடமொழி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட பேர் ஸோ இது யார அவரா வச்சுக்கல கொடுக்கப்பட்ட பேர் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரோட மிஷன் வந்து இதுக்கு அடுத்து லான்ச் பண்றாரு என்ன மிஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிரான்ச் இருக்கு இந்த ஜீவாசிரம் சொல்லிட்டு பிரான்ச் இருக்குல்ல ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பல பிரான்ச்ல ஆரம்பிச்சு பல மாணவர்களுக்கு வந்து இழுக்கணும் பல மாணவர்கள் இந்த மாதிரி கற்றுத்தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து அவருக்கு வருது ஸோ அவரோட பல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்காங்க இந்த பத்தாண்டு காலத்துல வந்து சுத்து வட்டாத்துலயும் சரி கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் நிறைய கிடைக்குது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல பாத்தீங்கன்னா இவரோட செகண்ட் பிரான்ச் வந்து நம்ம சென்னையில ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ சென்னையில ஆரம்பிச்சதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான ரீச் ஆகுது காரணம் ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பசங்க வந்து அங்க ஜாயின் பண்றாங்க இரநூறு பேர் படிச்சுட்டு இருந்த பசங்க எவ்வளவு ஒரு லட்சங்கிறது எவ்வளவு பாத்
இன்னை வரைக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது வந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன் டென் இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் ஆனாங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் அமைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண இந்த பில்டிங் தான் இது வந்து ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி யோகா யூனிவர்சிட்டியே சொல்லலாம் காரணம் வெளிநாட்டில் இருந்து அத்தனை பேர் வந்து உள்ளே இருக்காங்க இவங்க வந்து வெறும் இந்தியாவில் மட்டும் இவங்க பாப்புலாரிட்டி கிடையாது இவங்களோட இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு ஸோ அங்கே படிக்கிற பார்த்திங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மெடிடேஷன் ஹால் இருக்குது தனியாக குறைவு இருக்கும் ஹால்னு தனியாக இருக்குது ஸோ அது மெடிடேஷன் ஹாலில் ஒரே டைமில் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் டூ பத்தாயிரம் பேர் உட்காரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நிறைஞ்ச அவ்வளோ பெரிய இடம் ஸோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது யாரெல்லாம் தொடங்கப்பட்டுச்சு இந்த கல்கி ஆசிரமத்துக்கு யார் வந்து ஃபவுண்டர் இது கோ ஃபவுண்டர் யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க யாரோட லிங்க்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ இந்த விஷயம் பற்றி பேசுறதுக்கான காரணங்கள் என்ன இப்போ ரீசன்ட் டைம்ல எதுக்கு வந்து இந்த க இது வரைக்கும் வந்து பெரிய சென்சேஷன் ஆகாமல் இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ ரீசன்ட் டைம் சென்சேஷன் ஆகுதுனா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கணும் ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம் தான் நடந்துச்சு ஒன்றும் இல்லை இன்கம் டாக்ஸ் ஐடி வந்து உள்ள போனாங்க நாற்பது அவங்க அவங்க சம்மந்தப்பட்ட நாற்பது டிஃப்ரெண்ட்டான இடத்துல நானூறு டிஃப்ரெண்ட்டான இன்கம் டாக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ரைட் போயிருக்காங்க அப்படி ரைட் போனதில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு கோடி ரூபா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கரன்சி மட்டுமே எடுத்திருக்காங்க இது போக ஒம்பது கோடி ரூபா ஃபாரின் கரன்சி வந்து கைப்பற்றிருக்கிறதா வந்து அஃபீஷியலாக வந்து நியூஸுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பையன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு ஸோ இவர் வந்து சொந்தமாக வந்து அமெரிக்காலையும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்தியாலையும் வந்து பல இடங்கள் வந்து பல பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட சென்னையாக இருக்கட்டும் பெங்களூராக இருக்கட்டும் இங்கே வந்து ஆயிரம் கோடி ரூபா மதிப்பு உள்ள ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதே அளவுக்கான மதிப்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது போக இவங்களோட சொத்து வருது பார்த்தீங்கன்னா கரண்டாக அவங்களோட நெட் ஒர்த் அப்படின்னு சொல்ல முடியுது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து சொல்லப்படுது இது போக தமிழ்நாட்டிலையும் சரி ஆப்பிரிக்காலையும் சரி பல இடத்துல வந்து நில வாங்கி போட்டிருக்கிறதாகவும் அந்த இடம் வாங்கி போட்டதுக்கான பத்திரங்களில் வந்து ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்கம் டாக்ஸ் தரப்பில் வந்து சொல்லப்படுது இன்னும் இந்த இன்கம் டாக்ஸ் வந்து முடிஞ்ச பாடு கிடையாது பட் இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் கடைசியாக இந்த இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு மணி வந்து ரொம்ப அலசி ஆராய்ஞ்சதில் வரைக்குமே இது வரைக்கும் இவ்வளோ கிடைச்சிருக்குதே தவிர இனி சர்ச் பண்ண சர்ச் பண்ண இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்கம் டாக்ஸ் தரப்பில் வந்து சொல்லப்படுது எது எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து அவங்களோட பாசிட்டிவிட்டியும் பார்த்துட்டோம் நெகட்டிவிட்டியும் பார்த்துருவோம் என்ன தான் ஒரு பெரிய அளவுக்கு பிரபலமான இருந்தாலும் அவங்க பக்கத்துலேயே ஒரு கருப்பான ஒரு நிறம் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ இது வந்து இங்கே பிளாக் ஷேர்னு சொல்கிறத விட அவங்க மேபி அவங்களுக்கே தெரியாமல் கூட யாராவது வந்து நடந்துருக்கலாம் இது உண்மையாக உண்மையாக இல்லாமல் கூட இருந்துருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆசிரமத்தில் வந்து கைப்பற்ற பண படம் வந்து உண்மை அப்படின்னு வந்து அரசியல் தரப்புலேருந்தும் முக்க நியூஸ் தரப்புலேருந்து சொல்லப்படுற விஷயங்கள் தான் ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டிய டாபிக் ஸோ இதை தான் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் நினை கன்வே பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ இதில் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இடம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நாளைக்கு ஒரு நல்ல டாப்